இன்றைக்கு உலக மக்கள் மத்தியில் இஸ்லாத்திற்கு ஒரு தவறான வடிவம் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை நம்ம காண்கிறோம் இப்போ நாம் எல்லாம் இஸ்லாத்தை வாசிக்கும் பொழுது நமக்கு எப்படிப்பட்ட எண்ணம் இஸ்லாத்தை பற்றி வருகிறதோ அது போன்ற ஒரு உயர்ந்த எண்ணம் இஸ்லாத்திற்கு வெளியே இருக்கக்கூடிய பெரும்பாலான மக்களுக்கு ஏற்படுவது இல்லை ஏன் ஏற்படுவது இல்லை என்று சொன்னால் அவர்கள் இஸ்லாத்தை படிப்பதை விட முஸ்லீம்களை பார்த்து தான் இஸ்லாத்தை அறிந்து கொள்ள வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறார்கள் முஸ்லீம்களுடைய கொள்கையை பார்க்கிறார்கள் அதற்கும் தங்களுடைய கொள்கைக்கு மத்தியில் பெரிய அளவில் எந்த வித்தியாசத்தையும் அவர்களால் காண முடியவில்லை முஸ்லீம்களிடத்தில் இருக்கிற சடங்கு சம்பிரதாயங்களை பார்க்கிறார்கள் அந்த சடங்கு சம்பிரதாயங்களுக்கும் தங்களுடைய மதங்களில் இருக்கக்கூடிய சடங்கு சம்பிரதாயங்களுக்கும் மத்தியில் பெரிய அளவுக்கு வித்தியாசம் இல்லாமல் இருப்பதை அவர்கள் காணுகிறார்கள் அதே போல முஸ்லீம்களுடைய மற்ற நேர்மை நாணயம் ஒழுக்கம் போன்ற பல நடவடிக்கைகளை கூர்ந்து நோக்குகிறார்கள் மற்றவர்கள் எப்படி கலப்படம் செய்கிறார்களோ மோசடி செய்கிறார்களோ நாணயம் இல்லாமல் நடந்து கொள்கிறார்களோ அடுத்தவர்களை ஏமாற்றுகிறார்களோ பங்காளி துரோகம் செய்கிறார்களோ இன்ன பிற கொடுமைகள் வரதட்சணை வாங்குகிறார்களோ இன்ன பிற தீய காரியங்களில் எல்லாம் போய் பிடிக்கிறார்களோ மது அருந்துகிறார்களோ ஒழுக்கக்கேடான செயல்களில் ஈடுபடுகிறார்களோ அதே மாதிரி தான் முஸ்லீம்களில் உள்ளவர்களும் இருக்கிறார்களே தவிர அதே சதவீதத்தில் அதே கணக்கில் தான் எல்லா சமுதாயத்திலும் இருக்கிறார்களே தவிர முஸ்லீம்கள் என்ற காரணத்தினால் அவங்கள்ட்ட ஒழுக்க சிலருடைய சதவிகிதம் அதிகமாக இல்லை அவங்கள்ட்ட நேர்மையாக நடக்கக்கூடியவர்களுடைய சதவிகிதம் வந்து மற்றவங்களோட கூடுதலாகலாம் இல்லை எல்லா மனிதர் மாதிரி தான் இருக்கிறாங்க என்று சொல்லி அவங்க முஸ்லீம்களுடைய நடவடிக்கைகளை பார்க்கிறார்கள் பார்த்து விட்டு அவங்கள இதுதான் இஸ்லாம் என்று அவங்க நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் அப்போ நம்முடைய செயல்கள் வந்து தப்பாக இருக்கிறதுனால நம்ம அந்த தப்பான செயலை செஞ்சதுக்கு அல்லாட்ட தண்டனைக்கு உள்ளாவது ஒரு விஷயம் இரண்டாவதாக இஸ்லாத்திற்கு ஒரு தவறான வடிவத்தை கொடுத்து அதனால இஸ்லாத்திற்கு வரக்கூடியவங்களை நம்ம தடுத்து நிறுத்துகிறோம் இஸ்லாத்தில் நேசிக்கக்கூடிய மக்களை வந்து வெறுப்படைய செய்கிறோம் அதனால வந்து இஸ்லாத்திலிருந்து அவர்கள் அந்நியப்பட்டு போகிறார்களே அந்த பாவத்தையும் சேர்த்து சுமப்பதற்கு நம்முடைய நம்பிக்கைகள் நம்முடைய வணக்க வழிபாடுகள் நம்முடைய நடவடிக்கைகள் எல்லாம் என்னவா இருக்கிறது காரணமாக அமைந்திருக்கிறது என்பதை நம்ம இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் சில விஷயங்கள்ல மற்றவங்களை எல்லாம் விட கூடுதல் மோசமானவர்களா நம்ம இருக்கிறோம் சில விஷயங்கள்ல குறிப்பாக இந்த வரதட்சணை போன்ற விஷயங்கள் எடுத்துக்கொண்டீர்களே ஆனால் மற்ற சமுதாயத்தவர்கள் பத்தாயிரம் ஐயாயிரம் என்று வரதட்சணை வாங்குவார்கள் என்று சொன்னால் நம்ம சமுதாயத்தில் தான் பல லட்சக்கணக்கிலையும் பல கிலோ கணக்கிலையும் தங்கம் கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய தனியாக வீடு வேண்டும் என்று கேட்கக்கூடிய அளவுக்கெல்லாம் அவங்கள விட மோசமாக இருக்கிறோம் பல வகையில் அவங்க செய்கிற மாதிரி பல காரியங்களை செய்கிறோம் சில காரியங்களில் சில தீய காரியங்களில் அவங்க நம்மளோட போட்டி போட முடியாத அளவுக்கு நம்ம எங்கேயோ ஃபாஸ்ட்டாக போய் கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ இந்த மாதிரி பார்க்கும் பொழுது என்ன செய்கிறாங்க அட இதில் இருக்கிறவர் அங்கே போனால் சிரமப்படணும் காஸ்ட்லியான மார்க்கமாக இருக்கிறது ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைக்கிறா இருந்தால் கூட பல ஆயிரங்களை வந்து நம்ம செலவழிக்க வேண்டியிருக்கும் அவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணுறா இருந்தால் கூட லட்சக்கணக்கான ரூபாய்களை வந்து செலவழிக்கிற அளவுக்கு நம்மள்ட்ட சக்தி இருக்கணும் இந்த மார்க்கத்துக்கு போனால் அதெல்லாம் சாத்தியப்படாது என்று சொல்லி நம்முடைய ஒரு ஆடம்பரமான நம்முடைய வீணான செயல்களை பார்த்து விட்டும் கூடுதலாக வெறுக்கக்கூடிய இஸ்லாத்தை ஓரம் கட்டக்கூடிய ஒரு நிலைமையெல்லாம் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த நிலை மாறணும் என்று சொன்னால் குரான் ஹதீஸ் அடிப்படையிலான மார்க்கம் என்னென்று தெரிந்து நம்மிடத்தில் இருக்கிற அந்த தவறான காரியங்களை நம்ம நீக்கிட்டோம் என்று சொன்னால் தன்னால் மக்கள் வருவாங்க புஸ்தகத்தெல்லாம் படிக்க தேவையில்லை நம்மளை பார்ப்பாங்க நம்முடைய நடவடிக்கைகளை பார்ப்பார்கள் அதுவே அந்த மக்களை வந்து இஸ்லாத்தின் பால் கொண்டு வந்து சேர்த்து விடும் என்ற ஒரு அடிப்படையில் தான் இந்த கேள்வி பதிலுடைய நிகழ்ச்சிக்கு நம்ம ஏற்பாடு செய்திருக்கிறோம் அப்போ இதில் எதெல்லாம் குரான் ஹதீஸ் அடிப்படையில் உங்களுக்கு ஆதாரத்தோடு சொல்லப்படுகிறதோ அதை ஏற்றுக்கொண்டு எதெல்லாம் நம்முடைய அப்பன்பாட்டன் மும்பா முப்பாட்டன்மார்கள் வழியாக நமக்கு கிடைத்ததோ எதெல்லாம் இஸ்லாத்திற்கு ஒரு தவறான சித்திரத்தை மக்கள் மத்தியில் ஏற்படுத்தியதோ அதையெல்லாம் நம்ம களை எடுக்கக்கூடியவர்களாக மாறினால் அது இஸ்லாத்திற்கு செய்கிற ஒரு பெரிய தொண்டாக சேவையாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் மனதிலே கொண்டு உங்களுடைய கேள்விகளை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் அடுத்து நீங்கள் பார்க்கலாம் நபிகள் நாயகம் செல்லல்லா ஒலை செல்லும் 
அவங்க உருவாக்கின அந்த சமுதாயத்திற்கு வந்து அரபு மொழி மட்டும்தான் தெரியும் எந்த பாஷையும் அவங்களுக்கு தெரியாது அப்போ உலகத்தினுடைய நாலா பகுதிகளுக்கும் அவர்கள் புறப்பட்டு சென்றார்கள் அந்த மக்களுடைய பிரச்சாரத்தை கேட்டுவிட்டு இஸ்லாத்தில் கூட்டம் கூட்டமாக யார் நுழையலை ஏன் அவங்களுக்கு எந்த பகுதிகளுக்கு போகிறார்களோ அந்த பகுதியில் உள்ள மக்கள் பேசுகிற மொழி போன அரபுகளுக்கு நபிகள் நாயகம் சரளா அலை செல்லமுடைய தோழர்களுக்கும் அவர்களுக்கு அடுத்து வந்த மக்களுக்கும் தெரியாது அப்ப அவங்கள எதை வச்சு இஸ்லாத்தின் பால் இருக்கப்பட்டாங்க அந்த மக்கள் இவங்கள நடவடிக்கையை தான் பார்த்தாங்க உலக நாடுகளுக்கெல்லாம் போன சகாபாக்கள் தாபியின்கள் அதற்கடுத்து வந்த மக்கள் எல்லாம் ஒவ்வொரு பகுதிகளுக்காக சென்று இஸ்லாத்தை போய் பெரிய பயான் பண்ணி எல்லாம் அந்த மக்களுக்கு சொல்லல முஸ்லீமா வாழ்ந்து காட்டினார்கள் ஒரிஜினல் முஸ்லீமாக வாழ்ந்து காட்டினார்கள் அது வந்து இவர்கள் வாழ்கிற வாழ்க்கையில் இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதாகவும் வித்தியாசமானதாகவும் சிறந்ததாகவும் கவரக்கூடியதாகவும் இருந்த காரணத்தினால தான் இந்த மக்களை பார்த்து விட்டு இஸ்லாத்தை அவர்கள் வந்து நேசித்தார்கள் அதனால நம்மளும் என்ன செஞ்சிருக்கிறோம் இன்னைக்கு முஸ்லீமா இருந்து கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய அப்பன் பாட்டன் முப்பாட்டன்மார்கள் வந்து அந்த மாதிரி வந்து நேசிச்சு இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்ட காரணத்தினால தான் நம்ம இன்னைக்கு பரம்பரை முஸ்லீம் என்று சொல்லி கொண்டிருக்கிறோம் அதுல இடையில் நுழைந்த அந்த சரக்குகளை எல்லாம் களை எடுக்க வேண்டுமானால் இது போன்ற ஆதாரபூர்வமான குரான் நதிசு அடிப்படையில் உள்ள வினாவிடை சொல்லக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் நம்ம அதிகமாக பங்கேற்க வேண்டும் அதுல சொல்லக்கூடிய ஆதாரத்தின் அடிப்படையிலான செய்திகளை வந்து கேட்டு நாலேஜை வளர்த்துக் கொள்வதற்காக இல்லாமல் நடைமுறைப்படுத்துவதற்காக இருக்க வேண்டும் நம்ம எதை கேட்கிறோமோ அது குரான்ல இருக்குன்னு அமுல்படுத்தி விட வேண்டும் நபி வழியில் இருக்குது என்றால் அமுல்படுத்தி விட வேண்டும் நிறைய தெரிந்து கொள்வது என்பது மார்க்கத்துல ஒரு பெரிய ஒரு மேற்றே கிடையாது இப்படிசை விட ரொம்ப தெரிஞ்சவன் யார் இருக்கிறா அதனால தெரிந்து கொள்வது என்பது ஒரு பெரிய விஷயமே கிடையாது நடைமுறைப்படுத்துவது தான் பெரிய விஷயம் அது சரியானது நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் அதுக்கு தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற ஆசைப்படுறோம் இதை புரிந்து நடக்கக்கூடியவர்களாக நீங்களும் நாங்களும் இருக்க வேண்டும் இப்ப நம்ம வந்து கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சியா இருக்கிறதுனால நீண்ட உரைகள் தேவையில்லை இப்ப நம்ம கேள்வி பதிலுக்கு செல்லலாம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தாடி வைக்க சொல்லி இருக்கிறார்கள் தாடி எந்த அளவுக்கு வைக்க வேண்டும் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் எந்த அளவுக்கு வைத்தார்கள் இதுதான் இந்த சகோதரருடைய கேள்வி இந்த கேள்விக்கு ரொம்ப விவரமாக நீங்கள் ஆதாரங்களோட தெரிந்து கொள்ள விரும்பினீர்களையானால் உங்களுக்கு நம்முடைய ஆன்லைன் பிஜே டாட் காம் என்ற இந்த இணையதளத்தில் தாடி ஒரு ஆய்வு என்கிற தலைப்பில் ஒரு நீண்ட ஆய்வு கட்டுரை வந்து வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது அதில் வந்து நீங்கள் விவரமாக அறிந்து கொள்ள விரும்பக்கூடியவர்கள் அது எழுத்து வடிவில் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது என்னவாக இருக்கும் அந்த ஹதீஸுகள் எல்லாம் நம்பரோட மூல டெக்ஸ்டோடு உங்களுக்கு பார்க்கும்பொழுது இதயத்தில் நல்லா பதியக்கூடியதாக இருக்கும் இருந்தாலும் கேட்டதுக்கு சுருக்கமாக வாய்மொழியாக சில தகவல்கள் நம்ம சொல்கிறோம் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தாடி வைக்க சொன்னார்கள் என்பதற்கு ஆதாரம் இருக்கிறது வைக்கணும் ஏன்னு கேட்டால் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்களுடைய செயல்களை பொறுத்த வரைக்கும் அதை வணக்க வழிபாடுகள் சம்மந்தப்பட்ட செயல்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கிறது வணக்க வழிபாடு இல்லாத சில செயல்கள் ஒரு பக்கம் இருக்கிறது வணக்க வழிபாடுகளை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க சொன்னாலும் வணக்கம் அவங்க செஞ்சாலும் வணக்கம் அவங்க வந்து அடுத்தவர்கள் செய்வதை அங்கீகரித்தாலும் வணக்கம் மூணுமே வணக்கமாகிவிடும் வணக்க வழிபாடை சேராத விஷயங்களாக இருக்குமே ஆனால் அதை வந்து அவங்க செஞ்சால் வணக்கமாகாது சொன்னால் தான் வணக்கமாகும் இப்போ தலைமுடி வளர்த்தார்கள் அது வந்து வணக்கம் கிடையாது சுண்ணத்து கிடையாது தாடி வளர்த்தார்கள் அது சுண்ணத்து ஏன் ரெண்டு முடிதானே ரெண்டையுமே ரசூல் சல்லா சொல்லம் செய்யத்தானே செஞ்சாங்க என்றால் அவங்க வந்து செஞ்சதுனால இது சுண்ணத்தாவாது ஏன்னா முடி வந்து எல்லாரும் தான் வளர்த்தாங்க தாடி வந்து எல்லாருக்கும் தான் வருது முஸ்லீமா இருந்தா தான் தாடி வரும் கிடையாது முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் நம்ம காலத்திலையும் அந்த காலத்திலையும் எல்லா காலத்திலையும் நினைஞ்சிருக்கிறாங்க உலகம் பூரா தாடி வைக்கக்கூடியவர்களும் வைக்காதவர்களும் தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனால தலைமுடி வைக்கக்கூடியவர்கள் வைக்காதவர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் தலைமுடி வைத்தாலும் அவங்க தாடி வைத்தாலும் அவங்க வச்சதுனால அது என்னவாகாது சுண்ணத்தாகாது அவங்க தொழுதா சுண்ணத்தாகவும் அவங்க விவாதத்து சம்மந்தமாக எதையாவது செஞ்சு காட்டினார்கள்னா அதெல்லாம் சுண்ணத்தாயிரும் துன்யா சம்மந்தப்பட்ட இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட வணக்க வழிபாடுகளோடு தொடர்பில்லாத காரியங்களாக இருக்குமையானால் அவங்க செஞ்சதோட சொல்லணும் சொன்னால் தான் மார்க்கமாகும் செஞ்சால் மட்டும் மார்க்கம் ஆகாது அப்போ வந்து தலைமுடியை ரசூல் சொல்லா சொல்லலாம் வச்சாங்க தலைமுடியை அவங்க வச்சபடி இந்த மாதிரி தோல் பூஜை அளவுக்கு வைக்கிறது சுண்ணத்து என்று யாரும் சொல்லக்கூடாது ஏன் அவங்க தலைமுடியை வச்சாங்களே தவிர 
எல்லாரும் தலைமுடிய பெருசா வையுங்க அது தோல் பூஜை அளவுக்கு வையுங்க என்று ஆர்டர் போடலங்கும் பொழுது அது அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க அவ்வளவுதான் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு வச்சிருக்கிறாங்க என்ற அர்த்தம் தான் அதுக்கு வருமே தவிர தலைமுடி வைப்பது வந்து சுண்ணத்தை ஆவாது அதே மாதிரி தான் இப்போ தாடியை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வச்சாங்க வச்சதுனால அது சுண்ணத்து இல்லை வையுங்கன்னு சொன்னாங்க பார்த்தீங்களா அதான் சுண்ணத்து எதனால தாடி சுண்ணத்தா வருது தாடியை வளருங்கள்னு அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க சொல்லினால் தான் இது சுண்ணத்தாவுமே தவிர செயலினால் சுண்ணத்து ஆவாது ஏன் இது இபாதத்து கிடையாது நகமற்றது முடிவற்றது ஒட்டகத்தில் ஏறி போகிறது இது மாதிரியான கோதுமை ரொட்டி சாப்பிட்றது இதுகள் எல்லாம் என்ன இல்லை பேரச்சி மலை சாப்பிட்றதுலாம் அது சுண்ணத்தில் வராதுங்க அது நபியா வரதுக்கு முந்தியும் சாப்பிட்டாங்க நபியா வரதுக்கு பிந்தியும் சாப்பிட்டாங்க அவங்களுடைய எதிரிகளும் சாப்பிட்டாங்க அவங்களும் சாப்பிட்டாங்க இது வந்து வகி வந்து எல்லாம் அவங்களுடைய ஆர்டர் படி செஞ்ச ஒரு காரியம் இல்லை ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் விளங்க வேண்டிய என்னன்னு கேட்டால் இபாதத்து அல்லாத விஷயங்களில் ஒரு எப்படி செய்யணும் என்று முடிவெடுப்பதாக இருந்தால் அதுக்கு வந்து வாயால் என்ன உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டுச்சுங்கிறத பார்க்கணுமே தவிர அவங்க செயலை போய் பார்க்கக்கூடாது செயல்னால வணக்கமா ஆக முடியாது ஏன் இது இபாதத்து இல்லை அப்ப தாடியை பொறுத்த வரைக்கும் ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் எவ்வளவு வச்சாங்கிற செயலை நீங்க பார்க்கவே தேவையில்லை தாடி வைக்க சொன்னாங்க விருப்பமான அளவுக்கு விருப்பமான அளவுக்கு ஒருத்தர் வச்சிருப்பாங்க உங்களுக்கு எது அங்க சுண்ணத்தாகிறது அவங்களுடைய ஆர்டர்னால தான் தாடி வந்து சுண்ணத்தாகிறது அது போக தாடி ரசூல் சல்லா செல்லம் ஒரு ஒரு முளத்துக்கு வச்சாங்கன்னு ஒரு பேச்சுக்கு ஆதாரம் இருக்குன்னு வைங்க ஒரு முளத்துக்கு எல்லாரும் வைக்க இல்லாமல் வருமா எல்லாத்துக்கும் இது ஆளாளுக்கு வித்தியாசப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் இதுக்கு வந்து அளவை என்ன செஞ்சிட முடியாது ஒரு ஜான் தான் இருக்கணும் ரெண்டு ஜான் தான் இருக்கணும்னு தீர்மானிக்கிறதா இருந்தால் எத்தனை பேருக்கு வந்து இந்த பக்கத்தில் தாடியில் வங்கின மட்டும் இருக்கும் சில பேருக்கு இங்கன இல்லாமல் வங்கின மட்டும் இருக்கும் சில பேருக்கு அங்கே ஒரு பூண முடி மாதிரி இருக்கும் சில பேருக்கு நல்லா பெருசாக இருக்கும் சில பேருக்கு என்ன செய்யும் வளரவே செய்யாது இப்படிலாம் பல விதங்கள் இருக்கும் பொழுது இதில் ஒரு அளவை வந்து ரசூல்லா சொல்லவும் முடியாது சொல்லவும் மாட்டாங்க அதனால் அவங்க வச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு எவ்வளோ வருது அது மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அவங்களுக்கு எவ்வளோ விருப்பமும் அது மாதிரி வச்சுருப்பாங்களே தவிர அது சுண்ணத்தாவது அது துணி அதுக்கு அது வந்து வணக்க வழிபாடு சேர்ந்தது இல்லை அப்போ சுண்ணத்தை கண்டுபிடிக்கிறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி காரியங்களில் அவங்க என்னென்ன சொன்னாங்கன்னு எடுக்கணுமே தவிர அவர்களுடைய தாடி எவ்வளோ பெருசாக இருக்குதுன்னு எடுக்கக்கூடாது அது வந்து மார்க்க அடிப்படையில் வராது அப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் அவர்களுடைய சொல்லில் தாடியை முழுமையாக வைங்கள்னு ஒரு வார்த்தை வருது பல வார்த்தைகளில் பெரிய தாடி வைக்கணுங்கிறதுக்கு சொல்லக்கூடிய வாசகம் இந்த வாசகம் தான் தாடியை முழுமையாக வைங்க இப்படின்ற ஒரு வாசகத்தை சொல்கிறாங்க அப்போ அது மட்டும் தான் நமக்கு சொல்லப்பட்டுச்சு முழுமையாக வைங்கள் என்று சொன்னால் அதை வந்து புரிந்து கொள்வது வந்து ரெண்டு விதமாக புரிந்து கொள்ளலாம் முழுமை என்பது வந்து நீளத்திலேயே முழுமை இருக்கிறது அதனுடைய பரப்பளவு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுவும் முழுமை என்று சொல்லலாம் அப்போ பரப்பளவு பூரா வயல் நிறைஞ்சு காணப்படுதுங்கிறோம் நிறைஞ்சுனா என்ன அர்த்தம் எல்லாம் ஒவ்வொரு இஞ்சி தான் இருக்கும் புல் வந்து தரையெல்லாம் நிறைஞ்சி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனால் த அந்த தரை முழுசும் புல் இருக்குமே தவிர அது வந்து ஒன்றரை மூலத்துக்கு ரெண்டு மூலத்துக்கு இருக்கும்னு அர்த்தம் கிடையாது அப்போ அந்த பரப்பளவில் பரப்பளவை நிறைத்தாலும் அது வந்து நிறைவாக இருக்குது என்று சொல்லலாம் அல்ல நீளம் எவ்வளோ வருதோ வெட்டவே கூடாது எத்தனை மீட்டருக்கு வளருது அப்படி விட்டுருணும்னு சொன்னாலும் அதுவும் நிறைவுண்டு சொல்லலாம் நிறைவு என்பதற்கு இரண்டு அர்த்தம் இருக்கிறது எந்த விஷயத்துக்கு சொல்லப்பட்டாலும் சரிதான் அது பரப்பளவில் நிறைவாக இருக்கலாம் அல்லது வந்து நீளத்தில் நிறைவாக எவ்வளோ வருது அவ்வளோ விட்டுற வேண்டியது என்கிற ஒரு அர்த்தமாக இருக்கலாம் ரெண்டு அர்த்தம் அந்த சொல்லுக்கு இருக்கிறது எந்த சொல்லுக்கு நிறைவாக வையுங்கள் என்றால் முழு எவ் இந்த ஓரத்தை ஒதுக்காம பாதி பிரெஞ்சு தாடி வைக்காம எங்கெல்லாம் தாடி வருது அந்த ஏரியா முழுசு இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறங்க அதுவும் நிறைவு தான் அதே நேரத்தில் வந்து அது இப்படி கீழே எவ்வளோக்கு வருது அது ஒரு ஒரு கொஞ்சம் கூட வெட்டிடாதீங்க எங்கிற மாதிரி அர்த்தத்துக்கு அந்த சொல் இடந்துருது இப்போ இந்த ரெண்டு அர்த்தத்தில் எதை நம்ம வந்து எடுத்துக்கொள்வது அப்படின்னு பார்த்தா இப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லாலி செல்லம் அவர்கள் இதை எப்படி புரிந்து கொள்வது என்பதற்கு ஏற்றவாறு வேற ஒரு செய்தியை சொல்றாங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா சிறு பையனுக்கு வந்து தலையில் நினைஞ்சிருக்கிறாங்கன்னு கேட்டா பாதி முடிய சிறைத்து விட்டு பாதி முடிய சிறைக்காம விட்டுருக்கிறாங்க கோயிலுக்கெல்லாம் நேர்ச்சி பண்ணிருப்பாங்க இல்லையா அவங்கெல்லாம் அப்படி வச்சிருப்பாங்க நீங்க பாத்துருப்பீங்க ஒரு சைஸ் இது வரைக்கும் வலிச்சிடுறது இங்கிட்டு பூரா முடி இருக்கும் அல்ல இங்கிட்டு பூரா வலிச்சு விட்டு இங்க மட்டும் முடி இருக்கும் அது குடுமி மாதிரி முன் குடுமி பின் குடுமின்னு நினைஞ்சிருப்பாங்க அப்படி வைக்கக்கூடிய ஒரு சில சமுதாயங்கள் கூட நம்ம நாட்டில் இருக்
இஹ்லிகு குல்லஹு அவித்ருகு குல்லஹு வச்சா முழுசா வைங்க விட்டா முழுசா விட்டுருங்க அப்படிங்கறாங்க இப்ப இதுவும் முடி சம்பந்தப்பட்டதுதான் முழுசா விடுங்கன்னு வருது பாத்தீங்களா அதே முழுசா விடுற தலைமுடிக்கு சொல்லும்போது முழுசா விட சொல்றாங்க தாடிக்கு சொல்லும்போது முழுசா விட சொல்றாங்க இப்ப தலைமுடிக்கு முழுசா விடுன்னு சொன்னாங்களே அதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்ப தலைமுடிய வந்து பெண்கள் மாதிரி பெருசா போட்டுக்கறணும்னு அர்த்தம் வருமா அந்த பரப்பளவில் கொஞ்சத்தை சுரச்சிட்டு கொஞ்சத்தை விடுறது வருமா அதுவும் முடி சம்பந்தப்பட்ட முடிக்கு ஏற்றவாறு இன்னொரு ஹதீஸ்ல விளங்கும் பொழுது தலைமுடியை சொல்லும் பொழுது என்ன செஞ்சாங்க கொஞ்சத்தை சிரைச்சிட்டு கொஞ்சத்தை சிரைக்காம விட்டுறாதீங்க இந்த ஒரு கருத்துக்கு என்ன செய்யறாங்க முழுசா விட்டுருங்க ரசூல் சொல்லாசன சொல்லி இருக்கிறாங்க அப்ப நம்ம முடியெல்லாம் இந்த ஊழலுக்கு தான் வச்சிருக்கான் ஒருத்தன் ஒவ்வொரு இன்ச்சு தான் வச்சிருக்கிறான் மொத்த தலையிலையும் முழுசா முடி வச்சிருக்கான்னு சொல்லுவோமா சொல்லுவோம் ஏன் முழுசா வச்சிருக்கான்னு சொல்றோம் எங்கனையும் சரைக்காம இருக்கிறான்ல ஆனா இந்த அர்த்தத்துல அது முழுசா வளர்ந்ததை எல்லாம் விட்டுறதுங்கிற அர்த்தம் வச்சு பாத்தீங்கன்னா அது முழுசா அவன் எவ்வளவு வெட்டிருப்பான் விட்டுருந்தான்னா அவனுடைய முது வரைக்கும் கூட அது வந்திருக்கும் அவ்வளவு பெரிய இதை வெட்டி இருக்கிறான் ஆனாலும் தலை நிறைய முடி வச்சிருக்கான்னு சொல்றோம் தலை நிறைய முடி வச்சிருக்கான்னு என்ன செய்யறோம் சொல்றோமா இல்லையா அப்ப தலை நிறைய எங்கிறதுடைய அர்த்தம் வந்து அந்த ஏரியா எங்க எல்லாம் முடி வருகிறதோ அந்த ஏரியாவில் எதுவும் எடுக்க வலிக்கல சிறைக்கல அவ்வளவுதான் அதே மாதிரி தான் தாடிக்கு அதே மாதிரி எடுப்பதுதான் சரியான பொருத்தமானதா இருக்கிறது என்று நம்ம என்ன சொல்றோம் முழுமையா தான் வச்சிருக்கிறோம் சிறைச்சா இருக்கிறோம் தலைமுடிய முழுமையா வைக்கிறதுக்கு எப்படி அர்த்தம் செய்யறோமோ அதே மாதிரி இதுக்கும் செய்யுங்க இது சுருக்கமா உள்ள உங்களுக்கு விளக்கம் இன்னும் நிறைய என்னென்ன வாதம் வைக்கிறாங்க மாற்று வாதம் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்லக்கூடிய வகையில விரிவா நீங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு என்ன செய்யுங்க இந்த தாடி ஒரு ஆய்வுங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறேங்க அந்த தாடிக்கு அளவுலாம் கிடையாது சிரைச்சிடக்கூடாது அந்த பிரெஞ்சு தாடி ஒட்டு தாடி இந்த இந்த உம்முடிக்கே வைப்பாங்க இல்லை அப்படி ரவுண்டா இது மாதிரிலாம் வைக்கும் பொழுது தாடி வரக்கூடிய இந்த பகுதிகள் பரப்பளவில் ஒரு பகுதி ஒருத்தர் வலிச்சிடுறாரு வலிக்கும் போது முழுசா அவர் வைக்கல அப்படிங்கிற அர்த்தம் அப்ப முழுசுக்கு இந்த அர்த்தம் அந்த அர்த்தம் இருந்தாலும் இந்த அர்த்தத்தை மட்டும் நம்ம தேர்ந்தெடுக்க காரணம் என்னன்னா தலைமுடியோட அது அந்த அர்த்தத்தோட ஒட்டி பொருந்தி போவது ரெண்டு முடி சம்பந்தப்பட்டது தான் அதனால இதுதான் மேட்சா இருக்குதுங்கிற அடிப்படையில சிறந்த அர்த்தத்தை நம்ம நினைஞ்சுக்கிட்டோம் எடுத்துக்கிட்டு இதை வச்சா போதுங்கிறோம் ஒருத்தர் இப்படிதான் வைப்பேன்னு சொன்ன நம்ம தடுக்க மாட்டோம் ஒருத்தர் உள்ளதான் வைப்பேன் அவருடைய உரிமையா இருக்கணுமே தவிர அதுதான் செய்யணும்னு வற்புறுத்தினாரே ஆனால் அது வந்து சரியில்லை அதான் நம்ம சொல்றோம் உருவப்படம் பொது பொறித்த ஆடைகளை அணியலாமா என்று இரண்டாவது கேள்வி கேட்டிருக்கிறார்கள் அதாவது உருவப்படம் அணிந்த ஆடை அணிவதை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு முன்னாடி உருவப்படங்களை பற்றி உள்ள மார்க் நிலைப்பாட பொதுவாக நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் உருவப்படங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அது தடுக்கப்பட்டதுங்கிறது நம்ம எல்லா மக்களுக்கும் தெரிந்து இருக்கிறது ஆனால் தடுக்கப்பட்டதில் வந்து அது விதிவிலக்கான சில விஷயங்களும் இருக்கிறது அந்த விதிவிலக்கில் ஒரு விஷயம் என்னன்னு கேட்டால் அது வந்து சின்ன அளவாக இருக்கிறது அதையும் வரும்போது இல்லா ரகமன் ஃபி சௌபின் ஒரு ஆடையில் ஒரு அடையாளமாக சின்னதாக இருக்குமே அந்த மாதிரியான உருவங்களை தவிர என்று நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் விதிவிலக்கு கொடுத்திருக்கிறார்கள் அப்போ நம்ம அணிகிற ஆடைகளை பொறுத்த வரைக்கும் சின்ன அளவில் உருவங்கள் இருக்குமே ஆனால் அது வந்து மார்க்கத்தில் அனுமதிக்கப்பட்டது தான் அது வந்து ரசூல் சல்லா செல்லமே விதிவிலக்கு கொடுத்துட்டாங்க இந்த சின்ன அளவுக்கு வந்து ரசூல் சொல்லா அலை செல்லம் அவங்க வந்து எல்லா வகுத்து சொல்ல கிடையாது சின்ன அளவுன்னு சொன்னாங்களே தவிர அது ஒரு ஜான் இருந்தா சின்னது ஒரு இஞ்சி இருந்தா சின்னது எங்கிறது மாதிரி என்ன செய்யல அவங்க அளவு போட்டு சொல்லவில்லை ஆனால் இது வந்து அளவு போட்டு அவங்க சொல்லாத நேரத்தில் நம்ம என்ன முடிவு எடுக்கணும்னு கேட்டா நம்ம மனசாட்சிக்கு பயந்து உலகத்துல சராசரியா அந்த உருவங்கள் எவ்வளவு போடுவாங்க என்று ஒரு கணக்கு இருக்கும் அது அதோட ஒப்பிட்டு பார்க்கும்போது இது சின்னதா இருக்குது என்று நம்மளுடைய உள் மனசு எதை சின்னது என்று சொல்லுமோ நிஜமாகவே நம்ம போட்டோங்கிறதுக்காக வேண்டி வளைச்சிடக்கூடாது நிஜமாகவே ஒரு வெளியே இருந்து பார்த்தோம்னா இது சின்னதாக தான் இருக்குது என்று ஏன்னா நமக்கு அந்த அளவு ரசூல்ல சொல்லாதனால சின்னதுன்னு சொன்னாங்களே தவிர சின்னதுக்கு வந்து இவ்வளவு நீளம் இவ்வளவு அகலோண்டு ஸ்கொயர் ஃபிட் கணக்கு என்ன செய்யல ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் போட்டு அவங்க சொல்லலை அதனால அந்த மாதிரி இல்லாதனால நம்ம பொறுப்பில் விட்டதுனால நம்ம அல்லாவுக்கு போய் இந்த என்ன செய்யணே இது சின்னது அப்படின்னு நினைத்தோமே ஆனால் அதை வந்து நம்ம என்ன செய்யலாம் சின்ன இதுகளை அந்த போட்டுக் கொள்ளலாம் வைத்து கொள்ள கூட செய்யலாம் ஒரு தேவைக்கான ஸ்டாம்ப் சைஸு பாஸ்போர்ட் சைஸ் எல்லாம் இருக்கு பாருங்க அதில் சின்ன சைஸ் தானே இந்த மாதிரி சின்ன ம சைஸா உள்ளதா இருக்குமே ஆனால் அதுக்கு வந்து மார்க்கு தடை இல்லை இது பொதுவாக உள்ள ஒரு விஷயம் அதே நேரத்தில் வந்து
அது இந்த உருவப்படங்கள் மாத்திரம் இல்லை வேறு மாதிரியான டிசைன்களாக இருந்தாலும் சரி தான் இப்போ நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க காலத்தில் வந்து அபு ஜஹம் என்று ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் வந்து ஒரு ட்ரெஸ்ஸை ரசூல்லாவுக்கு கொடுத்து விட்டுருப்பார் போல இருக்குது அதை அணிஞ்சிட்டு தொழுவாங்க தொழும் போது என்ன ஆகுதுன்னா ட்ரெஸ்ஸில் இருந்த அந்த வேலைப்பாடுகள் வந்து அவங்களுடைய கவனத்தை வந்து திருப்புறது தொழுகையில் உள்ள ஈடுபாட்டை குறைச்சி அந்த வேலைப்பாட்டிலேயே அவங்களுடைய கவனம் எல்லாம் போகிறது தொழுகை முடித்தவுடனே வெறுப்போடு என்ன செய்கிறாங்க அதை அந்த ட்ரெஸ்ஸை கலட்டிட்டு இதை கொண்டை வந்து அபு ஜஹம்கிட்ட கொண்டை கொடுத்துப்பிட்டு அவர் வேறு ஒரு ட்ரெஸ் வச்சுருப்பார் அதை வாங்கிட்டு வாங்க அப்படி ஏதோ பேச்சுவார்த்தை இருக்குது போட்டு பாருங்கள் இப்படி கேட்டு வாங்கிக்கிறேங்க ஏதோ சொல்லியிருப்பாங்க போல இருக்கு அப்படி இருந்தாலும் ஒரு ஆள்கிட்ட கேட்டு விடுவாங்க அது உள்ளுக்குள்ளே என்ன நடந்துச்சுங்கிற விவரம் அதில் இல்லை அப்போ போய் அதை வாங்கிட்டு வாங்க ஏன்னு கேட்டால் இது வந்து என்னுடைய கவனத்தை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முந்தைய தொழுகையில் திருப்பிரிச்சுங்கிறாங்க அப்போ தொழுகையில் கவனத்தை திருப்புகிற மாதிரி இருக்குமையானால் தொழுகிற நேரங்களில் நம்ம அணிகிற ஆடை வந்து கவனத்தை திருப்புகிற அளவுக்கு இருக்கக்கூடாது இந்த கவனத்தை திருப்புறது கூட காலத்துக்கு காலம் வேறுபடுங்க இப்போ எல்லாமே இந்த டிசைன் போடுறது வேலைப்பாடு பண்ணுவது என்பதே ஒரு அரிதான ஒரு காலத்தில் வந்து எல்லாரும் மொட்டையாக ட்ரெஸ் போட்டுட்டு இருக்கும் மொட்டண்டா எந்த பிளைனா பிளைனா ட்ரெஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் மட்டும் டிசைனாக போட்டான்னு வைங்க நம்ம கண்ணு மட்டும் இல்லை உலகத்துக்குனாலும் அதை அதை நோக்கி தான் போவோம் போடுற எல்லா சட்டையுமே டிசைன் ஆகி போச்சுன்னு சொன்னால் அது ஈர்க்காது கவனத்தை திருப்பாது அப்போ அந்த காலத்தில் கவனத்தை திருப்பிய ஒரு விஷயம் இந்த காலத்தில் திருப்பாமையும் போயிடும் அப்படியும் ஒன்று இருக்கத்தான் செய்கிறது அந்த காலத்து ஒரு டிவி ஒரு ரேடியா போட்டி வச்சிருந்தாலே ஒரு அப்படி பெரிய கவனத்தை திருப்பும் ரேடியா வச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பேசிக்கிருவோம் இப்போ வந்து எல்லாம் வந்து குடிசைகள்லாம் டிவி வச்சுக்கிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறான் பணக்காரனுக்கு அடையாளமாக டிவி சொல்லுவோம் ஒரு காலத்தில் இப்போ என்னது ஒன்றுமே இல்லை எல்லார்ட்டையுமே இருக்கிறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய அது மாதிரி தான் அது ரசூல் சல்லா சல்லம் காலத்தில் ஒரு டிசைன் அவங்க கவனத்தை கவர்ந்துச்சுன்னு சொன்னால் டிசைன் என்பதே ஒரு அரிதான ஒன்றாக இருந்த ஒரு காலம் அது அப்போ இல்லாத ஒன்றை பார்த்தா தானே ஈர்க்கும் டெய்லி பார்க்குற மாதிரி ஒரு பிராணியை நம்ம பார்த்தோம்னா என்ன செய்யாது நமக்கு ஈர்க்காது டெய்லி ஆட்டை பார்க்குறோம் மாட்டை பார்க்குறோம் அதை ஏதாவது ஈர்க்க வசதி கண்டுக்கிறவே மாட்டேன் அது பாட்டு போயிட்டே இருக்கும் நம்ம இது வரைக்கும் பார்க்காத ஒரு பிராணி காட்டில் இருந்தோ ஜூவில் இருந்தோ தப்பிச்சு வந்துச்சுன்னு வைங்க டிஃப்ரெண்டாக வித்தியாசமாக இருக்குன்னு வைங்க எல்லாரும் கவனம் அதை நோக்கி போகும் அப்போ அதே மாதிரி தான் அந்த டிசைன்கள் வந்து நம்முடைய கவனத்தை திருப்புறது என்கிற வகையில் அது எந்த விதமான உருவமோ உருவம் இல்லாததோ டிசைன்கள் வேலைப்பாடு இருந்து தொழுகை நேரத்தில் அதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும் அது ஈர்க்காது என்று சொன்னால் அது பிரச்சனை கிடையாது இது வந்து உங்களுக்கு இந்த விஷயமாக நீங்கள் கூடுதல் விவரம் தெரிந்து கொள்வதாக இருந்தாலும் நம்முடைய இணையதளத்துக்குள்ளே போய் நூல்கள் என்று ஒரு தலைப்பு போட்டிருக்கும் அந்த நூல்கள்ங்கிறத நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நூல்கள் பட்டியல் வரும் அதில் நவீன பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் என்கிற தலைப்பில் ஒரு புக்கு இருக்கும் அதை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த நவீன பிரச்சனைகள் இருக்குல்ல இந்த புகைப்படம் இந்த மாதிரி இப்போ புதிய புதிய விஷயங்கள் அது மாதிரியான அதில் இந்த உருவப்படமும் வருது அதில் கூடுதலான ஆதாரங்களை நீங்கள் என்ன செய்யலாம் தெரிந்து கொள்ளலாம் தகஜத் என்ற இரவு தொழுகை இருக்கிறது அதை வந்து தூங்கி எழுந்த பிறகுதான் தொழ வேண்டுமா அல்ல தூங்காமலே முளித்திருந்து ஒரு மணிக்கு தொழுவலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இரவு தொழுகைக்கும் வந்து தூக்கத்துக்கும் எந்த விதமான ஒரு நிர்பந்தமோ தொடர்பும் கிடையாது நீங்கள் தூங்கி எழுந்து விட்டும் இரவு தொழுகையே தொழுவலாம் தூங்காமலே முளிச்சுக்கிட்டு இருந்தால் கூட என்ன செய்யலாம் இரவு தொழுகையே தொழுகலாம் அல்ல தூங்குறதுக்கு முன்னாடியே இஷா தொழுதவனே இரவு தொழுகையை தொழுதுட்டு என்ன செய்யலாம் படுத்து கூட தூங்கி விடலாம் ஆனால் இரவுல வந்து மூன்றில் ஒரு பங்கு அந்த நேரம் கழிந்த பிறகு இறைவன் வந்து என்ன செய்யறான் முதல் வானத்தில் இறங்கி முதல் வானத்தில் இறங்குறதுக்கு அர்த்தம் வேற நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் அதாவது இறைவன் தன்னுடைய அருளை காட்டி என்ன செய்யறான் பாவம் மன்னிப்பு தேடுவோர் இல்லையா அந்த மாதிரியான ஒரு கொடுப்பதற்கு தயாராக காத்திருக்கிற மாதிரி ஒரு நேரம் இருக்கிறது அதனால லேட்டாக தொழுவுறது சிறந்தது என்று சொல்லலாமே தவிர அது வந்து தூங்கிட்டு தான் தொழுவணும் என்று யாராவது சொல்வார்களே ஆனால் அதுக்கு எந்த விதமான ஆதாரமும் என்ன இல்லை குரானிலேயோ ஹதீஸ்லேயோ கிடையாது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க ஒரு சில நாட்களில் இரவுல துஷாவுக்கு பிறகு தொழுகையை ஆரம்பிப்பார்கள் ஆரம்பித்து ஆரம்பித்து நீட்டுவார்கள் 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 நாங்கள் சகரு தவறிவிடுமோ என்று பயப்படுற அளவுக்கு உதாரணமாக ராத்திரி ஒம்பது மணிக்கு பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னு வைங்க சகர் ஒரு நாலரை மணி வைங்க நாலு நால
அந்த இரவுக்கு பிறகு தொழுத தொழுகையை அவ்வளவு நேரத்துக்கும் ரசூல் சல்லா சொல்லம் நீட்டி இருக்கிறார்கள் அதுல இரவு தொழுகை நடக்கம் தானே இரவு தொழுகையும் வித்திரையும் தான் நீட்டி இருக்கிறார்கள் அப்ப இஷாவுக்கு பிறகு ஆரம்பித்த தொழுகை வந்து சகருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் நீடிக்குது என்று சொன்னால் எங்க தூங்குனாங்க இஷாவுக்கு பிறகு தான் ஆரம்பிச்சுட்டாங்களே அது மாதிரி அது மாதிரி ரசூல் சல்லா செல்லம் அவர்கள் இரவில் எல்லா நேரத்திலும் அவர்கள் வித்திர தொழுது இருக்கிறார்கள் இரவு தொழுது தொழுது இருக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் என்ன இருக்கிறது ஆயிஷா நாய் அறிவிக்கக்கூடிய ஹதீசல் எல்லாம் இருக்கிறது இது சம்பந்தமாக நீங்க விவரமாக அறிந்து கொள்றதுக்கு விரும்பி நாள் தொழுவெல்லாம் பதில் முடிந்து விட்டது இருந்தாலும் ஹதீஸ் நம்பரோட மூலத்தோட டெக்ஸ்டோட மாற்று கருத்து உள்ள உங்களுடைய வாதத்தோட அந்த வாதத்துக்கு மறுப்போட நீங்கள் விவரமாக அறிந்து கொள்வதாக இருந்தால் நீங்கள் நம்முடைய இணையதளத்தில் போய் அதே மொதல் மொதல் சொன்ன மாதிரி நூல்கள் பட்டியலில் போனீங்கன்னா தராவிக தொழுகை ஒரு ஆய்வு உண்டு ஒரு புக் இருக்கும் அதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதில் இற தகஜத்துறை நேரம்னு தலைப்பு கொடுத்துருப்போம் உள் தலைப்பில் அதை படித்து எழுந்து சொன்னால் அதில் வந்து இரவு தொழுகையுடைய நேரம் இஷாவிலேருந்து ஆரம்பித்து விடுகிறது என்பதையும் அது சகருக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எந்த நேரம் வந்தாலும் இரவு தொழுக தான் என்பதையும் அதுக்கு தூங்குறது சருத்து இல்லை என்பதையும் அதுக்குரிய ஹதீசுகளை எல்லாம் போட்டு ஆதாரங்களை எல்லாம் போட்டு நினைஞ்சிருக்கிறோம் எழுதியிருக்கிறோம் கூடுதல் விவரத்துக்கு என்ன செய்யுங்க அதில் போய் பார்த்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நம்முடைய இணையதளத்தில் இருக்கிறது ஆமாம் அதாவது தமிழகத்தில் வந்து நமக்கு வந்து மூணு புள்ளி ஐந்து சதவீதம் இடஒதுக்கீடு கொடுத்துருக்கிறார்கள் அதாவது இடஒதுக்கீடு இல்லாமல் பொதுவுலையும் நம்ம போட்டிடலாம் முதல்ல அது இல்லாமல் ஏமாற்றி கொண்டிருந்தார்கள் நம்ம பலவிதமான போராட்டங்களுக்கு பிறகு மூன்றையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பொதுவாக மார்க்கு திறமை அடிப்படையில் வைத்து என்ன செய்யலாம் அறுபத்தொம்போதுக்கு மேலே உள்ளது இருக்குதுல முப்பத்தி ஒன்று அதுலேயும் பொதுவுலையும் போட்டிடலாம்னு சொல்லியிருக்கிறார்கள் அது ஜிஓ ஆர்டராகவும் கொடுத்து விட்டார்கள் அதனால் அதில் ஒரு மூன்றை இதில் ஒரு ஒன்றை ரெண்டு கிடைச்சி அஞ்சு அஞ்சரை கிடைத்து விடுகிறது அலமது இல்லை இந்த சட்டம் போட்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த இடஒதுக்கீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து கல்வியில் தான் இப்போது கிடைக்கிறதே தவிர வேலை வாய்ப்புகளை பொறுத்த வரைக்கும் அது அதிகாரிகள் வந்து என்ன செய்கிறாங்க த கவர்மெண்ட் ஆர்டர் என்னமோ தெளிவாக இருக்குன்னு சொன்னாலும் அதிகாரிகள் வந்து ஒழுங்காக அந்த அந்த லிஸ்ட்டை படி கொடுப்பதாக இல்லைன்னு நிறைய புகார்கள்லாம் வந்திருக்கிறது இப்போ கவனத்துக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கிறோம் அவங்களுடைய இப்போ கேள்வி சகோதரருடைய கேள்வி என்ன என்று சொன்னால் இந்த மூணரை சதவிகித இடஒதுக்கீடு ஒருவேளை வேற ஒரு ஆட்சி வந்து விட்டு இவங்க திமுகவில் இந்த இதை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க நாளைக்கு அதிமுக ஆட்சி வந்துருச்சுன்னு வைங்க வந்து அந்த இடஒதுக்கீட்டை வந்து எடுத்துருவாங்களா அப்படிங்கிறது கேட்குறாங்க பொதுவாக எப்போதுமே நம்ம விளங்கி கொள்ள வேண்டிய என்னென்னு கேட்டால் இப்போ இந்த ஜனநாயக தேர்தல் முறைகள்லாம் வந்து இந்த மக்களுடைய ஆதரவில் தான் ஜெயிக்கணும் என்கிற நிலைமையெல்லாம் உருவான பிறகு இன்றைக்கி உள்ள சூழ்நிலை என்னென்னு கேட்டால் கொடுத்ததை எடுக்க முடியாது யாராலையும் கொடுக்கறதுக்கு தான் என்ன செய்யணும் கஷ்டப்பட்டு போராடணுமே தவிர கொடுத்ததை எடுத்தாங்கன்னு சொன்னால் அந்த சமுதாயம் ஒட்டு மொத்தமாக என்ன செய்து விடும் நிராகரித்து விடும் என்பது வந்து எல்லாருமே விளங்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அதனால் யார் ஆட்சிக்கு வந்த என்ன மாற்றம் வந்தாலும் இந்த மூணரை சதவீதத்தை வந்து எடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் அது ஒரு சமுதாயத்துக்கு எதை கொடுக்காமையே இழுத்தடிச்சா அதுக்கு ஏதாவது சால்ஜாப்பு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கலாம் கொடுத்ததை எடுத்தா யுத்தம் தான் அதுக்கு பேர் கொடுத்ததை எடு பறிச்சாங்கன்னு என்ன அர்த்தம் அது ஓப்பனாக ஒரு சமுதாயத்துக்கு எதிராக தொடுக்கப்பட்டிருக்கிற போர் பிரகடனம் என்று தான் முஸ்லீம்கள் எடுத்துக்கொள்வார்களே தவிர அவங்களுக்கு அது தெரியுங்கிற காரணத்தினால யார் வந்தாலும் எடுக்க விட முடியாது மூன்று சதவீதத்தை என்ன செய்ய முடியாது எடுக்க முடியாது வேண்டுமானால் அவங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கைகளில் கூட வாய்ப்பு இருக்கிறது நாங்கள் வந்தால் மூணரை ஐந்தாக்கி தருவோம் அந்த மாதிரி தான் அவர்களுக்கு இனிமேல் அரசியல் பண்ண முடியுமே தவிர கொடுத்ததை எடுக்கிறதுங்கிறதுக்கு வந்து என்ன இல்லை சாத்தியம் இல்லை ஒரே ஒரு நேரத்தில் சாத்தியம் எப்போ சாத்தியம் ஒரு முஸ்லீம் கூட ஓட்டு போடாவிட்டாலும் நாம் ஜெயிச்சிருவோம் என்று அசுரபலத்தோட ஒரு நிலைமை இருக்குமையானால் அப்போ என்ன செய்வாங்கன்னா ஒரே பண்ணி பார்த்துருவோமே எடுத்துருவோம் ஓட்டு போடாட்டி போட்டுமே அப்படிங்கிற ஒரு நிலைமை அந்த ஒரு நேரத்தில் மட்டும் வரும் அதை நம்மளை எப்போ புறக்கணிப்பாங்க என்று சொன்னால் இதை வந்து முஸ்லீம்களுக்கு எதிராக நம்ம போர் புறக்கடனம் செய்தால் ஒரு முஸ்லீம் ஓட்டு போட மாட்டான் என்ற நிலை உண்டானாலும் மற்ற ஓட்டு நமக்கு அதிகமாக இருக்கிறது அதில் ஜெயிச்சிருவோம் என்று ஒரு நிலையில் அப்படி வலிமையாக இருக்குமையானால் மட்டும்தான் அப்படி வந்து நினைப்பார்கள் இங்கே சமமான இருகட்சி ஆட்சி முறை இருக்கக்கூடிய தமிழகத்திலெல்லாம் 
அது நடக்காது மாறி மாறி ஆட்சி வரக்கூடிய மாநிலங்களில் என்ன செய்ய முடியாது சமமாக இருப்பா தான் இருப்பாங்க சின்ன வித்தியாசம் தான் என்ன செய்யும் அப்படி தூக்கி விடுமே தவிர ஒவ்வொரு தொகுதியிலையும் ஒரு லட்சம் வித்தியாசத்தில் ஜெயிக்கிற அளவுக்கெல்லாம் பெரிய பாரதூரமாகலாம் யாருமே வலிமையாகலாம் இல்லை சரிக்கு சரியாக அத்தனை இவ்வளோ கூட்டணி இழுத்துக்கிட்டு தெரிகிறாங்க அதனால் வந்து அப்படி ஒரு நிலை வந்தாலே தவிர அதை வந்து என்ன செய்ய மாட்டாங்க எடுக்க மாட்டாங்க எந்த ஆட்சி வந்தாலும் அது எடுக்க முடியாது என்று தான் நம்ம கணிக்கிறோம் கிறுக்கு பிடிச்சி போய் எடுத்தாங்கன்னா அனுபவிப்பாங்க அவ்வளோதான் அதாவது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலை செல்லம் அவங்களுடைய பெற்றோர்கள் தாய் தந்தையர்கள் இஸ்லாத்தில் இருந்து அவர்கள் மரணித்தார்களா அல்லது வந்து அந்த காலத்தில் இருந்த இணை கற்பித்தல் கொள்கையிலேயே அதையே கொள்கையாக கொண்டு அந்த நிலையில் மரணித்தார்களா என்று இப்போ இவர் கேள்வி கேட்டிருக்கிறாங்க இந்த கேள்விக்குள்ளைய விட என்னன்னு சொன்னால் ஒருவர் வந்து இஸ்லாத்தில் மரணித்தாரா குஃபரில் மரணித்தாரா என்று ஊகத்தின் அடிப்படையில் நம்ம பேசவே கூடாது நம்ம சீரியஸான டாபிக் இல்லையா இது இந்த மேட்ரை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் குஃபுரில் மரணித்தார் இஸ் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் அவர் கடந்து கடந்த காலத்தில் மரணித்தவரை பற்றி பேசக்கூடாது ஆனால் அல்லாவோ ரசூலோ யாரை பற்றியாவது இப்படி சொல்லி இருப்பார்களே ஆனால் அந்த நேரத்தில் மாத்திரம் என்ன செய்யலாம் நம்ம பேசலாம் இப்போ வந்து ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க அவங்களுடைய தகப்பனாரை பற்றி என்ன சொன்னார்கள் ஒரு சகாபி வர்றார் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா அவர் சகாபினா அவர் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டார்ல அதனால் சகாபி அவர் அவருடைய தகப்பனார் வந்து இஸ்லாத்துக்கு வரல ஒரு சகாபியுடைய தகப்பனார் வந்து நிறைய சகாபிகள் அப்படி தான் இருந்தாங்க அதில் ஒருத்தர் வந்து உங்கள் பர்டிகுலராக கேள்வி கேட்குறாரு அவருடைய தகப்பனார் இஸ்லாத்துக்கு வரலன்ற உடனே ரசூல்லாட்ட வந்து கேட்குறாரு ஐநாபி என்னுடைய தந்தை இப்போ எங்கே இருப்பார் அவர் மூத்தா போயிட்டார் அவரை பற்றி கேட்குறாரு இவர் எங்கே இருப்பார்னா அந்த சொர்க்கமாக நரகமாக அந்த அர்த்தத்தில் கேட்குறாரு ஐநாபி என்னுடைய தந்தை இப்போ எங்கே இருப்பார் என்று அவர் கேட்குறார் அப்போ ரசூல் சல்லா சொல்லம் சொல்கிறாங்க ஃபின்னார் உன்னுடைய தந்தை நரகத்தில் தான் இருப்பார் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ஒரு மனிதருடைய தந்தை நரகத்தில் இருக்கார்னு சொன்னால் அந்த மனிதரை பாதிக்குமா பாதிக்காதா இந்த உலகத்தில் ஒருத்தர் கஷ்டம்னாலே நம்ம தாங்க மாட்டேங்கிறோம் தகப்பனார் கஷ்டம்னு சொன்னால் அவர் மறுமையில் நரகத்துக்கு போயிடுவார்னு சொன்னால் அது எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பாக இருக்கும் அப்போ இந்த மனிதர் ரொம்ப அழுது கொண்டு என்ன செய்கிறாரு திரும்பி போகிறார் பாப்பா தகப்பனார் அத்தா வந்து நரகவாசியாக இருக்கிறாரே என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய பாதிப்பு ஏற்படுத்தி என்ன செய்யுது திரும்பி போகிறார் அப்போ ரசூல் சல்லாசன் என்ன செய்கிறாங்க ஒரு கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் என்னுடைய தந்தையும் உன்னுடைய தந்தையும் நரகத்தில் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறாங்க இன்ன அபி வா அபா கஃபின்னார் என்னுடைய தகப்பனாரும் உன்னுடைய தகப்பனாரும் நரகத்தில் தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு ரசூல் சல்லா சொல்லம் ஒரு சொல்கிறாங்க அப்போ இதில் வந்து வழியை கூப்பிட்டு சொல்கிறாங்க அவர் அவருக்கு வந்து தன்னுடைய தகப்பனார் மட்டும் நினைக்கிறாரு அல்லாவுடைய மார்க்கத்தில் அதெல்லாம் கிடையாது எங்கள் வாப்பா அந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கிறாட்டா கூட அவர் அது நரகத்துக்கு தான் போவார் அதான் அதுக்கு அர்த்தம் இப்படி நபிகள் நாயகம் சரளா அலை செல்லம் அவங்க தெளிவாக அதை சொல்லி போடுறாங்க இது வந்து ஆதாரபூர்வமான முஸ்லீம் உள்பட பல நூல்களில் இந்த ஹதிசை நீங்கள் பார்க்கலாம் அப்போ இது தகப்பனாரை பற்றி இப்படி சொல்லிட்டாங்களா அதே மாதிரி வந்து அல்லாட்ட அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா ஒரு பிரயாணத்தில் போய் கொண்டிருக்கும் பொழுது அவங்க தாயாருடைய அடக்கஸ்தலம் அதுவும் சின்ன பிள்ளையில் அவங்களுக்கு அதை பாதித்த ஒரு இடம் அவங்கள பிரயாணத்தில் போகும்போது அவங்க தாயார் இறந்து போகிறாங்க அப்போ அந்த தாயாருடைய அடக்கஸ்தலம் இருக்கிற அந்த பகுதிக்கு வந்த உடனே அதை போய் யாரத்து செய்யலாம் கிட்ட போய் பார்க்கலாம் என்று அவங்களுக்கு தோணுகிறது அப்போ தோணுன்னு என்ன செய்கிறாங்க அது கிட்ட போய் பார்க்குறதோட நம்முடைய தாயாருடைய பாவங்களுக்கு நம்ம மன்னிப்பு தேடணும் தாயாருடைய கபரை பார்த்த உடனே அவங்களுக்காக மன்னிப்பு தேடணும் என்றும் அவங்க மனசில் படுகிறது அப்போ என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அல்லா விடத்தில் பர்மிஷன் கேட்குறாங்க அவங்க உடனே போகாமல் என்ன செய்கிறாங்க பர்மிஷன் அல்ல அந்த மாதிரி எங்கள் அம்மாவுக்காக வேண்டி நான் பாவ மன்னிப்பு கேட்கணே எனக்கு பர்மிஷன் கொடு அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ அல்ல என்ன செய்யறான் அந்த பர்மிஷன் மறுத்துடுறான் அப்படி ரசுல்லாவே சொல்கிறாங்க இஸ்தாது ரப்பி அண்ட் அஸ்தகபிர் அலி உம்மி என் தாயாருக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடுவதற்காக வேண்டி நான் இறைவன்ட்ட வந்து அனுமதி கேட்டேன் அவன் அனுமதி மறுத்து விட்டான் என்னுடைய தாயாருடைய அடக்கஸ்தலத்தை பார்க்கறதுக்கு அனுமதி கேட்டேன் பார்க்கறதுக்கு அவன் அனுமதி கொடுத்தான் எனவே நீங்கள் கபுர்களை போய் பாருங்கள் அது மௌத்தை யாவுப்படுத்தும் 
அப்படின்னு சொல்லி நபிகள் நாயகம் சரளாலை சரஞ்சு விடுறாங்க இதுவும் முஸ்லீம்ல ஆதாரபூர்வமாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிற ஒரு ஹதீஸ் தான் இப்போ இதில் நமக்கு என்ன விளங்குது அம்மாவுக்காக வேண்டி பாவ மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு ரசூல்லா வந்து ஏன் பர்மிஷன் கேட்குறாங்க யாருக்கு வேணாலும் பாவ மன்னிப்பு கேட்கலாம் தானே பர்மிஷன் கேட்டதில் இருந்து அதுக்கு முன்னாடியே மார்க்கத்தில் சட்டம் இருக்குது என்ன சட்டம் இருக்கிறது அதாவது மாக்காணலின் நபி நபிக்கு அனுமதி இல்லை உள்ளதீன் ஆமணும் மூமின்களுக்கும் அனுமதி இல்லை ஐ எஸ் தகுல் முஷ்ரிக்கீன இணை கற்பிக்கக்கூடியவர்களுக்காக பாவ மன்னிப்பு தேடுவது அனுமதி இல்லை உளவு காணு உளி குர்பா அவர்கள் எவ்வளவு நெருங்கிய உறவினர்களாக இருந்தாலும் சரியே இப்படின்னு குரான்ல என்ன இருக்குது ஒரு வசனத்துல தடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதை யாருக்கு தான் பாவ மன்னிப்பு கேட்கக்கூடாது இணை கற்பித்தவர்களாக மரணித்து விட்டார்கள் என்று சொன்னா அவங்களுக்காக வேண்டி பாவ மன்னிப்பு கேட்கக்கூடாது என்கிற ஒரு சட்டம் குரான்ல இருக்கிறது அதனாலதான் ரசூல் சார் அது போக இப்ராஹிம் நபி என்ன செய்யறாங்க அவங்க தகப்பனாருக்காக வேண்டி பாவ மன்னிப்பு கேட்டாங்க தகப்பனார்கிட்ட பிரச்சாரம் பண்ணும் பொழுது ஏத்துக்கிற மாட்டேன்ட்டார்ல அப்ப சஸ்தகபீர் உள்ள கரப்பி என் இறைவனிடத்துல உங்களுக்காக வேண்டி நான் வந்து பாவ மன்னிப்பு தேடுவேன் ஏன்னு கேட்டா இன்னும் காணபி ஹபியா அவன் என் மேல ரொம்ப இறக்கம் உள்ளவனா அன்பு உள்ளவனா இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு நான் பாவ மன்னிப்பு கேட்டா அவன் ஏத்துக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி தகப்பனார்கிட்ட ஒரு வாக்குறுதி கொடுக்கிறாரு கொடுத்த வாக்குறுதி நிறைவேற்றுற விதமாக இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டா ஓஹபிர்லி அபி இறைவா என் தகப்பனார மன்னிப்பாயாக என்று துவாவும் செஞ்சார்கள் இதுவும் குரான்ல இருக்கிறது தகப்பனார்கிட்டயே உனக்கு மன்னிப்பு கேட்பேன்னு சொன்னாங்களே அதுவும் குரான்ல இருக்கிறது மன்னிப்பு கேட்டாங்களே அந்த என்ன வார்த்தையை சொல்லி கேட்டாங்களோ அதுவும் வந்து குரான்ல இருக்கிறது அதுக்கடுத்து எல்லாம் என்ன பண்றான்னு கேட்டா இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அந்த அப்படி கேட்டதை வந்து கண்டிக்கிறான் எப்படி கண்டிக்கிறான் அதுவும் குரான்ல தான் இருக்குது மாக்கான இஸ்திகுஃபார் இப்ராஹிம் அலி அபிஹி இப்ராஹிம் தன் தந்தைக்காக பாவ மன்னிப்பு தேடினாரே அது வந்து இல்லா அம்மோதத்தின் வாதகா ஈயாகும் அவர் வாக்களித்து விட்டார் என்ற ஒரு காரணத்திற்காக அந்த வாக்குறுதிக்காகத்தான் நடந்தது ஆனால் வளம்மாத்த பையன அன்னகு அதுவும் இல்லா தன்னுடைய தகப்பனார் அல்லாவுடைய எதிரி என்று தெளிவாக அவருக்கு தெரிந்த பொழுது தபர் அமின்ஹு அதிலிருந்து இப்ராஹிம் விலகி கொண்டார் அப்ப அல்ல நினைச்சுனா எனக்கு எதிரி பாத்துக்க கேட்காதன்னு சொன்ன உடனே விலகி கொண்டார்னு எல்லாம் சொல்லி காட்டுறான் அப்ப இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துட்டு எனக்கு முன்மாதிரி இருந்தாலும் அவர் தகப்பனாருக்கு பாவ மன்னிப்பு கேட்டது அது தெரியாம செஞ்சிட்டாரு அல்லா கண்டிச்சவனே விலகிட்டாங்கன்னு வருது அதே மாதிரி வந்து இப்ராஹிம் நபி இடத்துல உங்களுக்கு அழகான முன்மாதிரி இருக்குன்னு நல்லா சொல்றான் எப்படி ரசூல் சல்லா அலி சொல்லம் அவங்கள்ட்ட முன்மாதிரி இருக்கு என்று சொல்லுகிறானோ அதே மாதிரி எல்லாம் என்ன சொல்றான்னு கேட்டா இல்லக்கு அது காணலுக்கும் முஸ்வத்தும் ஹசனத்தும் ஃபி இப்ராஹிம உள்ளதீனமாகும் இப்ராஹிம் இடத்திலும் அவரோடு இருந்த மக்கள் இடத்திலும் உங்களுக்கு அழகான முன்மாதிரி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஆனா எல்லாத்திலையும் முன்மாதிரி நினைச்சிடாதீங்க இல்லா கவுல இப்ராஹிம லஸ்தக இல்லா கவுல இப்ராஹிம் அலி அபிஹி லஸ்தகபிர் நிலக்க உனக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடுவேன் என்று தகப்பனாரிடத்தில் அவர் சொன்னார அதில் தவிர மத்ததில் உங்களுக்கு முன்மாதிரி இருக்கிறது அவர் பாவ மன்னிப்பு தேடினார்னு நீங்கள் பாவ மன்னிப்பு நீங்களும் தேடக்கூடாது அதில் முன்மாதிரி கிடையாது அவர் தப்பாக செஞ்சிட்டார் நான் கண்டிச்சுப்பிட்டு திருந்திக்கிட்டார் நீங்கள் கேட்கக்கூடாது இப்படி எல்லாம் இருந்த காரணத்தினால தான் ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவங்க பெத்த தாய்க்கு வந்து இப்படிலாம் தடை இருக்க ஒருவேளை நமக்கு பர்மிஷன் கொடுக்குறானான்னு பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்லி பர்மிஷன் கேட்குற இப்போ நேரம் போய் கேட்டு வந்திருப்பாங்க பாவ மன்னிப்பு தர்றதுக்கலாமா பர்மிஷன் கேட்டுட்டு இருப்பாங்க எத்தனை பேருக்கு பாவ மன்னிப்பு கேட்டாங்களே பர்மிஷன் கேட்காமலையே அதுக்கு பர்மிஷன்லாம் கேட்க தேவையில்லை ஆனால் பர்மிஷன் இது கேட்டாங்க அது கூடாத ஒன்று என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறதுனால ஒருவேளை நமக்கு பிரத்யேகமாக அல்ல அனுமதிச்சாலும் அனுமதிக்கலாம் என்று நினைத்து கொண்டு அவங்க அனுமதி கேட்டாங்க இறைவன் மறுத்து விட்டாங்க மறுத்தா என்ன அர்த்தம் யாருக்கு பாவ மன்னிப்பு தேடக்கூடாது அப்போ கண்ணீர் விட்டுலாம் அழுகுறாங்க இந்த கபுர் கிட்ட நின்று கொண்டு என்ன செய்கிறாங்க தாயாருக்கு இந்த மாதிரி கேட்க முடியாமல் போய்விட்டதுன்னு சொல்லி அவங்கள மீறி அந்த பாசம் வருகிறது இருந்தாலும் அந்த பாவ மன்னிப்பு க அல்லாவுடைய கட்டளை கட்டுப்பட்டு அடக்கி கொண்டு என்னஞ்சாங்க இருந்தாங்க அப்போ இதில் என்ன ரெண்டு சம்பவம் நமக்கு என்ன சொல்லுகிறது நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி செல்லமுடைய பெற்றோர்கள் ஏன்னா நபியும் அந்த காலத்தில் வரல அப்போ அவங்க என்னவா தான் இருந்திருப்பாங்க அந்த காலத்தில் மக்கள் கல் மண்ணை வணங்குற மாதிரி தான் வணங்கியிருப்பாங்களே தவிர வேற ஒரு சோர்ஸே கிடையாது இதில் வந்து அந்த கேரளா வச்ச அந்த ஒரு சகோதரர் உங்கள்கிட்ட சொன்னாருங்கிறீங்களா என்ன சொன்னார் தெரியுமில்ல நீங்கள் வந்து இந்த ஷேக் அப்துல்லா ஜமாலியுடைய விவாதத்தை பார்த்துருப்பீங்க அதில் என்ன பண்ணுறோம் ரசுல்லாவுடைய பெற்றோர் வந
அதிலே உங்களுக்கு ரசுல்லாவுடைய பெற்றோர்கள் வந்து முஸ்லீமா இருந்தார்கள் என்று சொல்லி கட்டுக்கதைகளை அந்த விவாத அவர் சொல்லி இருக்கிறார் பல பயான்கள்ல அதை எடுத்து போட்டு இதுக்குள்ள ஆதாரத்தை எடுத்து காட்டுன்னு கேட்டமே கடைசி வரைக்கும் அவருக்கு ஆதாரம் காட்ட முடியல அந்த விவாதத்தின் அந்த துணுக்குகளை எடுத்துக்கொண்டு உங்களுடைய அந்த மலையார் நண்பர்கிட்ட இது தனிப்பா சொல்றீங்க இதுதானே ஆதாரம் கேட்டோம் இது வரைக்கும் சொல்லலையே எங்க சைட்ல இந்த அவ்வளவு ஆதாரம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னா அவர் என்ன செய்வாரு புரிந்து கொள்வார் அவங்க பெற்றோர்கள் வந்து முஸ்லீமாக மரணிக்கவில்லை கேள்வி வந்து குழந்தை பிறந்த ஏழாம் நாள் அக்கிக்கா கொடுக்க வேண்டும் என்பது சொன்னார் ஆனால் இங்கு அதிகமான குழந்தை பிறப்பது ஆபரேஷன் மூலம் ஆபரேஷன் மூலம் ஏழாவது நாள் குழந்தை பிறந்ததற்காக நம்ம என்ன செய்யணும் ஒரு ஆட்டை பெண் குழந்தையா இருந்தால் ஒரு ஆடு ஆண் குழந்தையா இருந்தால் இரண்டு ஆடு அறுத்து அது என்ன செய்யணும் அது வந்து விநியோகிக்க வேண்டும் அப்படின்னு இருக்கிறது இது வந்து இந்த காலத்தில் வந்து எல்லாமே ஹாஸ்பிட்டலில் பிரசவமாகிறது அதுவும் அறுவை சிகிச்சையின் மூலமாகத்தான் அந்த குழந்தைகள் பிறக்கின்றன அறுவை சிகிச்சை மூலமாக பிறக்கும் பொழுது ஏழு நாளைக்குள்ளே வீட்டுக்கு வந்துட முடியுமானா முடியாது பத்து நாள் ஒம்பது நாள் வரைக்கும் ஆகிவிடுகிறது அப்போ அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது குழந்தை கூட சமயங்களில் கொஞ்சம் முன்கூட்டியே ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டி வந்து விட்டால் அது வந்து அந்த ஐசியில் என்ன செய்வாங்க தனியாக ஸ்பெஷல் கேர் எடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வார்டில் ஒன்றை வைத்து விடுவார்கள் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையில் இருக்கும்போது கூடுதல் நாள் இருபது நாள் கூட ஆகிவிடும் அப்படி இருக்கும்பொழுது எப்படி அதை அக்கிக்கா கொடுக்கறது என்று அவர் கேட்குறாரு அதாவது அக்கிக்கா கொடுக்கறதுக்கு வந்து இந்த தாய் அங்கனக்குள்ளே உட்காந்து இருந்து தான் கொடுக்கணும்னு நமக்கு சட்டம் கிடையாது அல்லது இந்த தகப்பனார் அங்கே இருந்து அவர் கையினால தான் கொடுக்கணும்லாம் சட்டம் கிடையாது இந்த காரியத்தை ஒரு குழந்தை அல்ல தந்தது சந்தோஷம் தானே சந்தோஷம் அதுக்காக வேண்டி நீங்கள் வந்து சென்னையில் ஆஸ்பத்திரியில் இருந்துக்கிட்ட நீங்கள் உங்களுடைய ஊர் வந்து தஞ்சாவூராக இருக்குமே ஆனால் இங்கேருந்து உங்கள் ஃபோனை போட்டு உங்கள் தாய் தகப்பனாக இருக்கு சொன்னீங்கன்னா அவங்க கொடுத்துருவாங்க ஒரு ஆட்டை வாங்கி கொடுத்துருங்க இந்த மகிழ்ச்சியை கொண்டாடுவதற்காக வேண்டி கொடுக்கறது தானே நம்மளும் அதில் ஒரு துண்டை சாப்பிடணும் நம்மளும் அதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கணும் எங்கிற மாதிரிலாம் மார்க்கத்தில் சட்டம் கிடையாது எந்த நாளில் கொடுக்கணும்னு மார்க்கத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்குதோ அதை அந்த நாளில் கொடுக்க சொல்லி ஃபோனில் கொடுத்துடலாமே அந்த காலமாக இருந்தால் கூட இந்த கேள்வி கேட்கலாம் நம்ம ஆனால் அந்த காலத்தில் சிசேரியன் இல்லை அதனால் அந்த கேள்வி கேட்க இயலாது ஆனால் அந்த காலத்தில் என்ன செய்யலாம் தகவல் தொடர்புலாம் வந்து தபால் போட்டால் பத்து நாள் கழிச்சு போவோம் அப்படி காலத்தில் இறந்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் எஸ்எம்எஸில் தகவல் கொடுக்குது அந்த வினாடி அடுத்த செகண்டில் போய் கிடைக்கிறது ஃபோன் பேசுனா அந்த வினாடியில் நமக்கு என்ன செய்கிறது கிடைத்து விடுகிறது ஃபோனில் சொல்லிவிட்டு என்ன செய்யலாம் கொடுக்க சொல்லிவிடலாம் அந்த வசதி நமக்கு ஏழாம் நாள் கொடுக்க இருக்குமே ஆனால் குழந்தை பிறந்தவனை நம்ம ஆஸ்பத்திரியில் அனைவரும் இருக்க மாட்டார்கள் சில பேர் வீட்டிலையும் இருப்பார்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பொறுப்பாளர்கள்ட்ட சொல்லி நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏழாம் அந்த ஏழாம் நாள் கொடுத்துருங்க வந்து மற்றதெல்லாம் பார்த்துக்கிடுவோம் அதுக்குள்ள பணத்தை வந்து தந்துடுறோம் அல்ல இந்த மாதிரி ஏற்ப இந்த மாதிரி வாங்கிக்கிருங்க அப்படின்னு செய்ய முடியும் பொழுது நம்ம அந்த நாளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்யணும் ஏன்னா அந்த குழந்தையுடைய இறைவன் தந்ததுக்கு நன்றியாக தான் இது நமக்கு ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்போ நன்றியை வந்து எந்த நாளில் அல்லாத நன்றியை எதிர்பார்க்குறானோ அந்த நாளில் நன்றி கொடுக்குற நன்றி செலுத்தினா தான் அது நன்றி ஆக முடியும் அவன் டைம் லிமிட் பண்ணலன்னா எப்போ வேணா நீங்கள் செலுத்திக் கொள்ளலாம் அல்லாவுடைய ரிசூல் மூலமாக டைம் லிமிட் பண்ணி இருக்கும் பொழுது இத்தனை அந்த இதுதான் நீ எனக்கு நன்றி செலுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன வேலையாக விட்டுட்டாவது என்ன செய்யணும் அதை செஞ்சு தான் ஆகணும் அதனால் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் இருந்து நம்ம பிள்ளையும் கொண்டு போய் அந்த பிள்ளையை இறச்சி திங்காக போகுது பத்து நாள் கழிச்சு போனால் கூட அதை சாப்பிடாக போகுது அதெல்லாம் கிடையாது அது வந்து மக்களுக்காக அறுத்து விருந்து கொடுக்கறது தான் அது அதை வந்து நம்ம போய் கொடுக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது இது வந்து பெரிய கிரிட்டிக்கலான ஒரு விஷயமோ கஷ்டமான விஷயமோ நடைமுறைக்கு படுத்த சாத்தியம் இல்லாத விஷயமும் கிடையாது மார்க்கத்தில் ஒன்று சொல்லப்படுமே ஏன்னா நம்ம எப்படி எப்பவும் ஆசைப்படணும் சரி மார்க்கத்தில் சொல்லி இருக்கு இது எப்படியா செய்ய முடியுமான்னு பாருங்க முடியும் தானே விட்டுருங்க முடியவே இல்லைன்றா தான் என்ன செய்யணும் ஒரு கேள்வியாக ஆக்கணுமே தவிர இது முடிகிற விஷயம்தான் செய்ய முடியும் ஒன்பதாவது நாளும் சேர்த்து வைப்பேன் என்று ரசூல் சல்லாலி செல்லம் அவர்கள் ஆசுரா நோன்பை பற்றி சொன்னார்கள் அப்படின்னா அவங்களுடைய கடைசி வருஷத்துல அந்த நோன்பை வச்சாங்களா அதுக்கு முந்தின ஒன்பது வருஷமும் இந்த ஆசுரா நம்ம வைக்கலையா அப்படின்னு சகோதரர் கேட்குறார் அதுக்கான பதில் என்னென்னு கேட்டால் ஆசுரா நோன்பை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து பல நிலைகளில் அந்த நோன்பு
இந்த ஆசுரா தினத்தில் நோன்பு நோற்பது ஐயாமுல் ஜாஹிலியா காலத்தில் இருந்த முசிரிக்கைகள் இருக்கிறாங்களே அவங்களும் வைத்த நோன்பது அந்த முகர்ற மாதம் பத்தாவது நாள் வந்து என்ன செய்வாங்க மக்காவில் இருக்கிற காவிர்கள் எல்லாம் நோன்பு வைப்பார்கள் அவங்க எதுக்காக நோன்பு வைப்பார்கள்னு கேட்டால் அந்த நாளில் தான் காபத்துல்லாவில் அந்த ஒரு திரை காபத்துல்லாவுக்கு ஒரு இது போடுவாங்கல்ல ஒரு போற மாதிரி போத்தி வச்சிருப்பாங்க இப்போ பலவிதமான தங்கத்தில் இப்போ பண்ணுறாங்க அந்த காலத்தில் ஒரு துணியால் காபாவுக்கு ஆடை அணிவிக்கிறது அந்த ஆடை வந்து வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை மாற்றுவாங்க அதாவது ரசுல்லா நபி அவருக்கு முந்தின காலத்தில் அது எந்த தேதியில் மாற்றுவாங்கன்னு கேட்டால் அந்த முகர்ற மாதம் பத்தாவது நாளில் தான் மாற்றுவாங்க அந்த மாத்திர அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு முக்கியத்துவம் நினைத்து கொண்டு அன்றைக்கு மக்காவில் இருந்த மக்கள்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா நோன்பு வைப்பாங்க அவங்க எந்த மாதிரி நோன்பு வச்சாங்கன்ற அவங்க நோன்பு எப்படி நமக்கு சொல்லப்படலை ஆனால் நோன்பு வச்சாங்க ஜாகிலியா காலத்தில் நினைஞ்சாங்க நோன்பு வைத்து கொண்டிருந்தார்கள் இப்போ நபிகள் நாயகம் சொல்ல ஆசிரியர் நபியான பிறகும் நோன்பு நல்ல விஷயம்தானே என்றோ என்ன காரணமோ தெரியவில்லை அவங்களும் அதை நோன்பை ஃபாலோ பண்ணாங்க மக்கா காவியர்கள் எந்த நோன்பை ஆசுராவில் வைத்து கொண்டிருந்தார்களோ அந்த நோன்பை ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் தொடர்ந்தார்கள் அது இந்த காபாவுக்கு அந்த ஆடை மாத்திர ஒரு விஷயத்தை அங்கீகரிப்பதற்காக கூட என்ன செய்யலாம் அந்த நோன்பு வைத்திருக்கலாம் வேற எந்த காரணமும் தெரியவில்லை ஆனால் வைத்திருக்கிறார்கள் அப்போ வைக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதுதான் கட்டாய கடமை என்கிற அளவில் இருந்தது மதீனாவுக்கு வந்தவொன்னு என்ன வாச்சுன்னு கேட்டால் அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா இந்த கட்டாய கடமைங்கிற நோன்பு ரமலான் நோன்பு கடமையாயிருது ரமலான் நோன்பு கடமையான பிறகு இனிமே ஆசுரா நோம்பை பொறுத்த வரைக்கும் வச்சா வைங்க விட்டா விட்டுருங்க என்று ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் சொல்லிட்டார்கள் சொல்லிட்டு அதில் கூட ஏன் அவங்க தொடர்ந்தாங்கன்னு கேட்டால் மதீனாவுக்கு வந்த உடனே யூதர்களை பார்க்குறாங்க யூதர்களும் வைக்கிறாங்க மக்காவில் இருக்கும்போது காபியர்களும் வச்சாங்க மதீனாவில் வந்து பார்த்தா அதே ஆசுரா நாளில் இவங்களும் வைக்கிறாங்க ரெண்டு மதமே வேற மதம் கலாச்சாரம் எல்லாமே வேற வேறையாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் வந்து இவங்களும் நோன்பு வைக்கிறாங்க அப்போ ரசூல் சொல்லா அதுக்கு என்ன செய்யுது இது ஒரு ஆச்சரியமாக இருக்குது ஏன்னா அங்கே உள்ள கொள்கை வேற இவங்க கொள்கை வேற கரெக்டாக சொல்லி வச்ச மாதிரி இவங்களும் முகரம் பத்தில் வைக்கிறாங்களேன்னு நீங்கள் என்னத்துக்குப்பா வைக்கிறீங்கன்னு கேட்குறாங்க அப்போ யூதர்கள் என்ன சொல்கிறாங்க இது வந்து மூசா நபியை வந்து அல்லா காப்பாற்றின நாள் ஃபிரோனை வந்து அழித்த நாள் அவருக்கு அதுக்கு நன்றி செலுத்துகிற விதமாக நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் அந்த நாளில் நோன்பு வைக்கிறோம் அப்படிங்கிறாங்க அப்போ ரசூல் சொல்லா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா மூசா நபி விஷயத்தில் வந்து உங்களை விட எங்களுக்கு கூடுதல் ரைட் இருக்கிறது ஏன்னா நீங்கள் மூசா நபியை வந்து பாராட்ட தான் செய்வீங்க நாங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஆள்க அதனால் உங்களை விட நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் மூசா நபி விஷயத்தில் ரொம்ப அருகதை உள்ள ஆள்க என்று சொல்லிவிட்டு நீங்கள் வந்து நோன்பு வைங்க அப்படிங்கிறாங்க அதாவது முகர்ற மாதத்தில் அந்த பத்தாவது நாள் என்ன செய்யுங்க நோன்பு வைங்கன்னு சொல்லிவிட்டு ஆனால் அது கடமை இல்லை விரும்பினா வைத்து கொள்ளலாம் விரும்பினா விட்டுடலாம்னு சொல்லி ரசூல் சொல்லா சொல்லி சொல்கிறாங்க சொல்லிவிட்டு அவர்கள் அந்த முதல் ஆண்டில் இருந்து கடைசி வருடம் வரைக்கும் அவர்கள் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் பத்தாவது நாள் மட்டும் தான் நோன்பு வைத்துக்கிட்டு இருக்கிறார்கள் பத்து வருஷமாக நோன்பு தான் வைத்தார்கள் ஆனால் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆரம்பத்தில் வந்து ரசூல் சல்லா அலி செல்லம் அவர்கள் மதினாவுக்கு வந்தாங்கல்ல வந்த உடனே எல்லா விஷயத்திலையும் தூதர்கள் எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பார்த்து அதுக்கு இணங்கி நடப்பதை விரும்பக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள் மதினாவுக்கு வந்த புதுசில் அவங்களா அப்படி செஞ்சாங்கன்னு நம்ம எடுத்துக்கிற கூடாது அல்லாவுடைய ஆர்டர்னு வச்சுக்கிறணும் அதனால தான் கிபுலாவை கூட இங்கே வந்தவங்க நினைஞ்சாங்க மக்காவில் இருக்கும்போது காபாவை நோக்கினாங்க மதினாவுக்கு வந்த பிறகு பைத்துல் முகதசை நோக்கினாங்க ஏன்னா யூதர்களும் பைத்துல் முகதசை நோக்கி கொண்டிருந்தாங்க அதே மாதிரி அவங்கள வந்து கொஞ்சம் இணக்கத்தை காட்டுவதற்கு செஞ்சார்கள் அந்த மாதிரி ரசூல் சல்லா செல்லம் அவர்கள் யுஹிபு ஆஃபக்கத் அகலில் கிதாப் வேதக்காரர்களை வந்து ஒத்து போவதை ஆரம்ப காலத்தில் ரசூல் சல்லா செல்லம் விரும்பி கொண்டிருந்தார்கள் அதனால அவங்களும் பத்தில் வச்சாங்களா நீங்களும் பத்தில் வச்சுட்டு போங்க அப்படின்னு அப்படியே ஃபாலோ பண்ணி கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இறுதி காலத்தில் என்ன செஞ்சிட்டாங்கன்னு கேட்டால் எல்லாத்துலேயும் யூதர்களுக்கு மாத்தமாக செய்யணும்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்தாங்க ஒரு காலத்தில் நம்ம அவங்களோட இணங்கி செல்வோம் எல்லாத்துலேயும் கொள்கைக்கு பா பாதிப்பு இல்லாத விஷயங்களில் மார்க்கத்துக்கு முரணி இல்லாத விஷயங்களில் அவங்கள்ட்ட சில நல்ல விஷயங்கள் இருக்குமே ஆனால் அதுவும் கரெக்டு தானே என்கிற அடிப்படையில் என்ன செய்வாங்க அவங்கள இணங்கி அப்படியே போய் கொண்டிருப்பார்கள் கடைசியில் என்ன நினைஞ்சிட்டாங்கன்னு கேட்டால் அவங்கள நீங்கள் பின்பற்றாதீங்க ஜானுக்கு ஜான் முலத்துக்கு மூலம் பின்பற்றுவீங்க அது மாதிரி நீங்கள் போயிடாதீங்க மூசா நபிட்ட கேள்வி கேட்டோமா நீங்கள் கேள்வி நாசமாயிடாதீங்க இப்படி எல்லாம் என்ன செஞ்சாங்க எல்லா விஷயங்கள்லையும் செருப
பிறகு நினைஞ்சிட்டாங்க தப்பான கொள்கை உள்ளவங்களோட வந்து இணங்கியே போகக்கூடாது அதான் கடைசி நிலைமை அதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ஒரு நிலைமை அந்த ஒரு நிலைமை எடுக்கிறாங்க அப்படி எடுக்கும் பொழுதுதான் அப்ப இந்த நோம்புல அப்படி ஃபாலோ பண்றமே அவனும் பத்து வைக்கிறா நம்மளும் பத்து வைக்கிறமே அடுத்த வருஷம் இருந்தா நம்ம வந்து ஒன்பதையும் சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க அது மூத்தா போயிட்டாங்க அது எப்ப நினைக்கிறாங்க அந்த யூதர்களுக்கு மாறு செய்யணும்னு ஒரு பாலிசியை மாத்தினாங்கல்ல அந்த நேரத்தில் அப்படி முடிவு எடுக்கிறாங்க அதன் அடிப்படையில் தான் ஒம்பது வருஷமும் வச்சாங்க அப்போலாம் மாறு செய்யணும்னு நினைக்கவில்லை கடைசி வருஷத்தில் மாற்றமாக செய்யணும் எல்லாத்துலேயும் அவங்களுக்கு எதிராக செய்யணும்னு வந்த காரணத்தினால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வருஷம் பத்து வச்சுட்டோம் பத்து அப்படி வச்சா வித்தியாசமாக இருக்குது ஒரு நாள் சேர்த்துட்டோம்னா ஒம்பது பத்தாயிரம்னு சொன்னால் அவனிலிருந்து மாறுபட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல் சொல்லா செல்லாம் செஞ்சாங்க அந்த மாறுபாடு கூட முன்னாடி தான் ஆரம்பிக்கணும்னு வேற அவங்க தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க இல்லாட்டி பதினொன்று கூட வச்சிருந்துருக்கலாம் அந்த கடைசி வருஷத்தில் கூட பத்தையும் வச்சுப்பிட்டு அதுக்கடுத்து இன்னொரு நாளை சேர்த்து பதினொன்றா கூட வச்சா கூட மாறி போயிருந்தான் அந்த மாற்றம் எப்படி இருக்குன்னு அவங்க விரும்பி இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டால் ஸ்டார்டிங்கில் முன்னாடியே மாற்றிடணும் ஒம்பதுல ஆரம்பிச்சிடணும் அப்போ தான் இது வேறேண்டு வரும் பத்தில் வச்சுட்டு பதினொன்று சேர்த்த முடிச்சு சொன்னால் அவனை ஃபாலோ பண்ணுறோங்கிற அர்த்தம் இன்னமும் வரும் அப்படிங்கிறதுனால என்ன செஞ்சிட்டாங்க ஒம்பது நாள் ஒப்பேண்டாங்க வைக்காமல் கடைசி வருஷம் அது மூத்தா போயிட்டாங்க இதுதான் விஷயம் இது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு விவரமாக அதிஷ் நம்பரோட ஆதாரத்தோடு வேணும்னு சொன்னால் இந்த விஷயங்களை இன்னும் விரிவாக நம்முடைய இணையதளத்தில் இணைஞ்சிருக்குது அந்த ஆசுரா நம்பு எப்போதுங்கிற அந்த ஒரு தலை ஏதோ ஒரு தலைப்பில் நோம்புங்கிற தலைப்பில் போனால் அது வரும் அந்த ஆர்டிக்கலில் போனீங்கன்னா அதை விரிவாக தெரிஞ்சுக்கலாம்
அப்படிலாம் சொல்லப்படவில்லை அதனால் இதுவங்களாக தேவையில்லாமல் உண்டாகி கொண்டார்கள் அதனால் நிறைய விரிவாக பேச வேண்டிய ஒரு தலைப்பு இருந்தாலும் நீங்கள் அந்த ஆன்லைன் பீஜர் டாட் காமில் போனீங்கன்னா தூய்மையற்றவர்கள் குரானை உழுவின்றி குரானை தொடலாமா அந்த தலைப்புக்குள்ளே போனாலும் இந்த டீட்டெயில் பூராமே உங்களுக்கு பார்க்க முடியும் அதில் நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் அல் அல்லா விடத்தில் ஆஃபியத்தை கேட்குறோம் ஆஃபியத்தை கேளுங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்களே ஆஃபியத்துனா என்ன அதில் அதனுடைய கருத்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஆஃபியத்துங்கிற வார்த்தைக்கு வந்து விரிந்த ஒரு அர்த்தம் தான் அதாவது எந்த ஒரு கஷ்டமும் இல்லாமல் ஒரு நல்ல நிலைன்னு வச்சுக்கிறீங்களேன் நல்ல நிலை அது ஆரோக்கியத்தை நல்ல நிலையும் எடுத்துக்கொள்ளத்தான் செய்யும் பொருளாதாரத்தில் நல்ல நிலையும் எடுத்துக்கொள்ளத்தான் செய்யும் ஒரு நல்ல ஒரு நிலையை தான் நம்ம கே அதான் அதுக்கு ஒரு ஏறக்குறைய நெருக்கமான ஒரு பொருளாக இருக்கும் அப்போ நோயாக இருந்தால் நோயிலிருந்து ஆவியத்து வறுமையிலிருந்து ஒரு ஆவியத்து எல்லா விதமான கஷ்டங்கள்லேருந்து ஆவியத்து ஒரு நல்ல நிலை ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டான ஒரு நிலைன்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை வந்து நம்ம கேட்குறோம் அது மார்க் அடிப்படையில் எது வந்து அனுமதிக்கப்பட்டதாக இருக்கிறதோ அந்த அர்த்தம் அது வச்சுக்க வேண்டியதுதான் அதனால் ஆவியத்தை கேட்பது என்பதும் ஒரு நல்ல ஒரு விஷ விஷயம்தான் ரசூல் சல்லா அலி சல்லாம் அவர்களே அது வந்து ஆவியத்தை கேட்குறோன்னு சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதை கற்றுத் தந்திருக்கிறார்கள் ஆவியத்தையும் கேட்கலாம் பறக்கத்தை பறக்கத்துங்கிறது ஒரு குறைந்த பொருளில் அதிகமான பயன் கிடைக்கக்கூடியது ஆவியத்துங்கிறது அனைத்திலும் ஏற்படக்கூடிய நல்ல ஒரு நிலைமை அது ஒரு நல்ல எல்லாத்தையும் அடங்கிருச்சுல ஜாமியுத்துவான்னு சொல்லுவாங்கல்ல அதுக்குள்ள அனைத்துமே அடங்கத்தான் செய்யும் Allah